Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà. Comment allez-vous bien aujourd'hui Voilà, j'ai bien dit comment allez-vous bien et non pas comment allez-vous. Voilà, vous savez que je suis habitué, donc grâce à l'hypnose, grâce au coaching mental, à faire attention à tout ce que je dis, car tout ce que vous dites impacte sur vos pensées. Ce sont les mots que vous utilisez qui déterminent votre façon de penser. La neurosémantique permet de comprendre les mots que vous utilisez et de comprendre à travers ces mots et ces phrases quelles sont les façons de penser que vous avez. Or, c'est la façon de penser qui influe sur votre vie et sur vos résultats. Alors, comment allez-vous bien ben, Ça vous oblige à vous concentrer sur ce qui va bien dans votre vie. Si j'avais dit « comment allez-vous », vous aurez pu dire « ouais, en ce moment, tac, tac, le temps, il fait gris » le boulot, etc., votre ego porte attention sur ce qui ne va pas. Quand je dis comment allez-vous bien, vous êtes obligé de vous concentrer sur ce qui va bien. Or, c'est ce sur quoi vous portez votre attention qui s'amplifie. Alors moi, je voudrais porter mon attention sur le nombre de commentaires, de likes, d'abonnés qui croient tous les jours. Voilà, nous sommes rentrés dans le top 10 des chaînes de développement personnel dans le monde de la francophonie euh, en nombre de vues. Je ne parle même plus en nombre d'abonnés, mais en nombre de vues. Parce qu'on peut des fois avoir 50 000 abonnés et 2 millions de vues. Nous sommes à un chiffre incroyable puisqu'il y a plus de 10 000 vues tous les jours. Voilà, donc j'ai beaucoup de gratitude, je vous remercie du fond du cœur et je redistribue cette énergie que vous générez en moi parce que la gratitude que je suis en train de vous envoyer la gratitude que j'ai pour tous ces commentaires, pour tous vos likes, mais en fait génère en moi trois neurotransmetteurs qui sont d'abord la dopamine parce que ça me motive et en plus c'est la récompense de tout le travail que je fais avec toutes ces vidéos où je prends des journées entières tous les mois pour pouvoir vous préparer des vidéos de qualité avec toute mon équipe. Mais en plus il y a la sérotonine, la sérotonine parce que je fais les choses avec cœur et je les fais de manière à ce qu'elles soient bien, toujours perfectionnistes et comme les choses je les fais avec beaucoup d'humanité, avec une certaine énergie, ça renforce l'ocytocine et vous allez voir que ce sont les trois neurotransmetteurs essentiels pour atteindre la vie de vos rêves. Alors comment allez-vous bien, comme vous venez de l'entendre, vous vous oblige à vous concentrer sur ce qui va bien dans votre vie donc la première clé, c'est ce sur quoi vous portez votre attention, que vous amplifiez. La deuxième chose, comment allez-vous bien Vous vous concentrez sur ce qui va bien dans votre vie, et plus vous allez vous concentrer sur ce qui va bien, plus vous allez l'intensifier, mais plus vous allez vous concentrer sur votre bien-être intérieur, et plus vous allez bien. Le bien-être, le ressenti est optimal, c'est la clé principale. La troisième de ces clés, c'est quand vous êtes dans la gratitude, ben vous augmentez, comme je le dis dans plusieurs de mes vidéos, de la dopamine et de la sérotonine. Mais c'est autre chose que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est pas que de la gratitude, c'est ma façon de vivre, c'est de porter votre attention en permanence sur ce qui est beau, sur ce qui est bon, sur ce qui est bien. Voilà, ça c'est une conférence que j'ai faite dernièrement au mois d'avril, que vous verrez sur les conférences TEDx, sur le fait que lorsque vous portez votre attention sur ce qui est beau, vous renforcez et stimulez votre dopamine. La dopamine qui est la motivation et qui est le neurotransmetteur de la récompense. Quand vous portez votre attention sur ce qui est bon, eh bien, vous portez votre attention sur ce qui va bien dans votre vie, sur ce qui génère de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est le neurotransmetteur de l'attachement et c'est le neurotransmetteur qui va vous permettre de pouvoir vivre le bonheur. Voilà, on confond souvent la sérotonine et l'ocytocine parce qu'on dit que la sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bonheur. Non, la sérotonine, c'est le neurotransmetteur de la sérénité. Sérotonine, sérénité. Dopamine, dopant. Et ocytocine, c'est le bonheur. Donc, c'est ce qui est bon qui va effectivement vous renforcer l'ocytocine. Et c'est ce qui est bien 
qui va vous renforcer en fait la sérotonine. Quand vous portez votre attention par exemple sur le tableau qui est ici, ou sur cette vue magnifique de Paris, vous voyez de belles choses, vous voyez des choses qui sont belles, qui sont bonnes, qui sont bien, et c'est ce sur quoi je vous incite à porter votre attention le plus souvent possible. Vous pouvez très bien, même si vous habitez dans des régions des fois où il fait mauvais temps, où c'est gris, où il n'y a pas forcément un environnement exceptionnel, portez votre attention sur Internet à regarder de belles choses. Des images d'Hawaï, des images de la Polynésie, des images de la Californie ou de la Floride. Voilà, merci Stéphanie. Voilà, en fait, chaque fois que vous portez votre attention sur des choses qui sont beaux, qui sont belles, qui sont bien, qui sont bonnes, eh bien, en fait vous renforcez ces trois neurotransmetteurs et plus vous vous sentez bien dans votre vie et plus vous attirez des choses qui sont bien dans votre vie. Je reviendrai dans d'autres vidéos mais surtout dans les séminaires j'explique le fonctionnement de ces trois neurotransmetteurs et comment pouvoir projeter sa conscience dans ce que je viens de vous dire pour libérer en permanence ces neurotransmetteurs et créer ce qu'on appelle l'état de flux, le fameux flow qui reprend ces trois neurotransmetteurs, mais qui génère également l'état de flux de la noradrénaline pour l'énergie, de l'anandamide, qui est une sorte de neurotransmetteur, on va dire, cannabinoïde, qu'on retrouve dans le cannabis, plus des endorphines, ce qui fait ce bien-être permanent qui fait que vous marchez sur l'eau, sur les flots. Et vraiment, la loi d'attraction fonctionne avec le bien-être. Voilà. Vous ne pouvez pas pratiquer la loi d'attraction de manière permanente et continue comme un expert si vous n'êtes pas en permanence dans le bien-être. Alors je sais que des circonstances de vie font que des fois vous êtes éloigné de ce bien-être, mais chaque fois que vous allez porter votre attention sur ce qui est beau, sur ce qui est bien, sur ce qui est bon, vous allez immédiatement, dans les une minute qui reviennent, vous verrez la conférence que j'ai faite donc, au mois d'avril sur TEDx, sur carrément votre ressenti et vous allez générer des nouvelles vibrations et sensations. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, une bonne journée, une journée qui soit bien, qui vous fasse du bien, dans lequel vous faites du bien aux autres. Et je peux vous dire que lorsque vous portez votre attention sur ces trois critères, eh bien vos journées vont changer et les événements que vous allez attirer dans votre vie vont changer également. A bientôt les amis, merci.